Indonesia அதுபோலும் வேணங்கி சேர்க்காம் நானிதுலி சேர்த்தட்டில்லியா அப்பனி பாக்கி இந்துக்கிய வேண்டே நோக்காம் இது நாளிகேரம் சரிய பிச சைட்டு கட்டிது வெச்சது அது நம்க்கு நையிலு வர்த்தட்டானு சாதார்னு சேர்க்காரு பட்ச நானிப்பதில் வருத்தும்னு ரோஸ்டிதட்டானு சேர்க்கனே காஷ்வினட்டும் இது போல நையிலு வர்த்தட்டானு சேர்க்காரு நானிப்பது வருத்து என்னும் ரோஸ்டிதட்டானுதில் சேர்க்காம் போனது அப்பது ரண்டு இப்பு நம்மலு வர்த்து எக்கியும் இனிப்பு நாளிகேருப்பாலே எங்கனே என்டாக்கானு மோக்காம் இப்பு ஒரு நாளிகேரானு இடுத்தார்க்குனே ஒரு மீடியம் சைச Indonesia நாலிகேரத்தின் நான் சேர்த்தட்டில் வெள்ளும் நாளிகேரும் உடி உன்னிச்சு உன்ன மிக்சியில் டெட்டு உன்ன அடிச்சிடுக்காம். இப்போ அடிச்சிடுத்து உண்டு நீ நம்கது உன்ன அடிச்சிடுக்கணம். நாளிகேர் பால் உன்ன அடிச்சிடுக்கணம். அப்பரு வேர் ஒரு பாத்ரத்திலிக்கே அடிச்சி மாட்டி வேக்கியாம்.
ഇത് ഇതുപോലെ മുഴുവൻ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ നാളികേരം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോഴാണ് ആ പാല് മുഴുവൻ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാം അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചേർക്കേണ്ടതാണിത് ഇത് ഒന്നാം പാലാണ് അപ്പം അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതേ നാളികേരം വീണ്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചേർക്കണേ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോണത് അത് തിളപ്പിച്ച ആറിയ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതും അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം അത് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശേട്ട് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആ മുഴുവൻ പാലും കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അത് മുഴുവനും അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടാം പാലാണ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോണത് അപ്പം അത് അര ലിറ്ററാണ് രണ്ടാം പാല് എടുത്തേർക്കുന്നത് ആ മെഷർമെൻറ്റ് കൃത്യമായിരുന്നു അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അര ലിറ്റർ നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് കിട്ടും ഒന്നാം പാല് അതുപോലെ കാൽ ലിറ്ററാണ് എടുത്തേർക്കണേ എടുത്തേർക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യം കാൽ ലിറ്റർ ഒന്നാം പാല് കിട്ടും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ചക്ക വരട്ടിയത് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഉരുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചക്ക വരട്ടിയത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതുണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ചക്ക വരട്ടി എടുക്കാൻ മാത്രമേ കുറച്ച് പണിയുള്ളൂ ബാക്കി നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ പായസം നല്ല കട്ടിയിൽ വരട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ട് അതിലൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തുണ്ട് ചക്ക വരട്ടിയതൊക്കെ ഏകദേശം അതിൽ മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ മധുരം നോക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര ചേർക്കാം ചക്ക വരട്ടിയത് നല്ലോണം അതിലൊന്ന് യോജിച്ച് എടുത്തുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കും ഇത് 
ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പീസ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തു വെച്ചേറുന്നത് അപ്പം അത് മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ഇനി മധുര ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പീസസായിട്ട് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ശർക്കര പാവാക്കിയിട്ട് അരിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കാറ് ഇതിലിപ്പോൾ കരടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പീസസ് പീസായിട്ട് തന്നെയാണ് ചേർക്കണത് ഇത് ഇതൊന്ന് വറ്റി കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും ശർക്കര അതിൽ അലിഞ്ഞുകൂടും അപ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു അതിൽ ഇപ്പോൾ മധുരം പാകമാണ് അതിൽ കൃത്യമാണ് ഇനി ഒട്ടും ശർക്കര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിറക്കുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം ഇല്ല ഒരു എഴുപത് ഗ്രാം ശർക്കരയ്ക്ക് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല മധുരമുള്ള ചക്ക ചേർക്കുക കാരണം ശർക്കര വളരെ കുറവേ ചേർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും നല്ലൊരു പായസമാണ് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വറ്റി വന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം പായസത്തിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പായസം ചക്കപ്രഥമനാണ് മധുരം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചേ ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ചക്കടിയും നാളികേരപ്പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണം അതിലുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം അപ്പം അടുത്ത് വെച്ചേർക്കണ ഒന്നാം പാല് ഞാൻ മുഴുവനും ചേർത്തുണ്ട് അതായത് കാൽ ലിറ്റർ ഒന്നാം പാല് അര ലിറ്റർ രണ്ടാം പാല് ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കൃത്യമാണ് ഇതെല്ലാം പാകത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അത് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേർക്കണ നാളികേരും ക്യാഷ്യൂനട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ പീസസ് ആയിട്ട് നാളികേരും ക്യാഷ്യൂനട്ടും തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കണം ചക്കപ്രഥമന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിക്കുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ പീസസാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് പാത്രത്തിലൊന്ന് ഇരുന്ന് ഒന്ന് പാകായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം അത് കുറച്ച് നേരം പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മളത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നാളികേരും ക്യാഷ്യൂനട്ടും ആ ചക്ക ചക്കയുടെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അതുകൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ പായസത്തിന് കൂടുതൽ സ്വാദ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഉപയോഗി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം 